出现了。让我看看你的庐山真面目吧。啊！现在用右手，轻轻的把口罩摘下来。嗯。之所以这么做，就是要把你给引出来。没想到你这么聪明，最终还是没有逃出我的手心啊！啊！把手举起来，转过身去。快是我，怎么样了？姐，我把黑木龙杀了。真的？真的，不信你问姚大哥。是啊，今天多亏有你们，我就算不死在黑木龙手上，也会被捕。哎呀，都是自己人，别客气。太好了。哎，对了，我不是说让你们离开朝阳城吗？你们怎么还没走啊？是这样的。听说你的计划之后，觉得好是好，就是太危险了，所以我和柳飞决定留下来帮你，才会跟你去医院的。嗯
，谢谢。哎呦，别谢了，别谢了，没完没了了。姚大哥，这下黑木龙死了，你安全的吧？话不能这么说。黑木龙虽然死了，但是他的助手美惠子对我还是有怀疑。不过没关系，他们还没有足够的证据，我还可以继续潜伏下去。那你还是要大家小心啊。什么？黑木少佐玉碎了！嗨，美惠子，是什么人害了黑木君？黑木少佐打算设计把内奸引出来。本来内奸已经中计现身，黑木少佐在抓捕他的时候，没想到他的同伙突然出现。是他们把黑木少佐害死了。他们一共多少人？来了多少人？我不清楚。你们俩，你们马上带人去搜遍朝阳城，就是把朝阳城分个地朝天。你一定要把凶手都抓出来。嗨！他们也太猖狂了，连黑木。遭了他们的毒手。如果这个仇不报，那我们打日本帝国的军人，今后还怎么在这里立足呢？司令说的很对，美惠子，你有没有看清这个内奸到底长什么样子？他一直戴着面罩，没有看清楚他的真面目。不过黑木少佐到死，都在怀疑姚邦彦。王爷，好，那就从姚邦彦开始查起。好，陈半军，这件事情你亲自去，别忘了，一定要尽早的为黑木军报仇。嘿。姚邦彦跟我在一起。赤满少佐，昨天晚上跟姚邦彦在里面下棋，这个臭棋篓子，啊，连着下了五局他也没赢过我，还不服，大概是天亮了我才放他走的。看看看看，到现在还不服气呢